আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আর স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 6 আজকে আমি ডিসকাস করছি হচ্ছে সায়েন্সের চ্যাপ্টার 8 নিয়ে তো চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে মিক্সচার তো এই মিক্সচারের মধ্যে যে মেইন টপিকগুলো আছে টপিকগুলো আগে আমি লিখে রেখেছি ওকে তো আমি একটু ডিসকাস করার চেষ্টা করতেছি খুবই বেসিক লেভেলের একটা চ্যাপ্টার এটা আগে একটু বড় ক্লাসে থাকতো কিন্তু এখন থেকে এটা ক্লাস 6 এ দিয়ে দিয়েছে ওকে কিন্তু এখানে অনেক জিনিস আছে বোঝার একটু বুঝতে পারলে চ্যাপ্টারটা ইজি হবে সেজন্য আমি একটু ডিসকাস করার চেষ্টা করতেছি শুরুতেই হচ্ছে মিক্সচার মিক্সচারটা কি হোয়াট এভার উই প্রিপেয়ার বাই মিক্সিং মোর দ্যান ওয়ান কম্পোনেন্ট দেন ইট ইজ কল মিক্সচার দুই তিনটা জিনিস চারটা জিনিস দুইটা জিনিস তিনটা জিনিস একসাথে যদি মিক্স করা হয় একসাথে করা হয় কম্বাইন করা হয় তখন যেটা তৈরি হবে তাকে বলা হয় মিক্সচার ওকে তাহলে মিক্সচার কোনটা দু তিনটা জিনিস একসাথে করলে যেটা প্রিপেয়ার হবে তাকে বলা হয় মিক্সচার ওকে মিক্সচারের টাইপস যদি আমরা দেখি মিক্সচার হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে হোমোজেনাস মিক্সচার একটা হচ্ছে হোমোজেনাস মিক্সচার আর একটা হচ্ছে হ্যাটারোজেনাস মিক্সচার হোমোজেনাস আর হচ্ছে হ্যাটারোজেনাস ওকে হোমোজেনাস আর হচ্ছে হ্যাটারোজেনাস হোমোজেনাস কোনটা একটা মিক্সচার তৈরি করার পরে যদি কম্পোনেন্টগুলোকে যদি আলাদা করা না যায় ইজিলি সেপারেট করা না যায় তখন তাকে বলে হোমোজেনাস মিক্সচার আর হ্যাটারোজেনাস মিক্সচার কোনটা যে একটা মিক্সচার রেডি করলাম তারপরে যদি কম্পোনেন্টগুলোকে আলাদা করতে পারি তখন তাকে বলে হ্যাটারোজেনাস মিক্সচার ঠিক আছে দ্য মিক্সচার হুজ কম্পোনেন্ট ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড ইভেনলি অ্যান্ড দে ক্যান নট বি ইজিলি সেপারেটেড ফ্রম ওয়ান অ্যানাদার ইজ কল হোমোজেনাস মিক্সচার ওকে এটা একদম মিশে যাবে এবং এদেরকে আলাদা করা যাবে না যেমন হচ্ছে মনে করো আমরা যখন এই যে এক গ্লাস যখন শরবত বানাই মনে করো শরবত বানানো হলো সুগার এবং ওয়াটার দিয়ে হ্যাঁ সুগার এবং ওয়াটার দিয়ে মনে করো এটার মধ্যে এক গ্লাস শরবত বানালাম হ্যাঁ এখন এই সুগার দেওয়ার পরে সুগারগুলো কিন্তু পানির সাথে কিন্তু কমপ্লিটলি মিশে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে কিন্তু এরপরে চিনি দেওয়ার পরে এরপরে কি চিনিগুলোকে আলাদা করা যায় সহজে আমরা কি আলাদা করতে পারি না এই জন্য যে সুগার জুসটা এটা হচ্ছে একটা হোমোজেনাস মিক্সচার ঠিক আছে আর হ্যাটারোজেনাস মিক্সচার কোনটা হ্যাটারোজেনাস মিক্সচার হচ্ছে ওই যে আমরা মাঝে মাঝে কিন্তু বাসায় কিন্তু ঝালমুড়ি বানানো হয় হ্যাঁ ঝালমুড়ির মধ্যে মনে করো পেঁয়াজ মরিচ তারপরে হচ্ছে চানাচুর মুড়ি এই প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে কিন্তু আমরা কিন্তু ওই যে মাখিয়ে কিন্তু খাওয়া যায় তাই তো পাফেট রাইস মানে মুড়ি মুড়ি যখন মাখাই খাওয়া হয় হট পাফেট রাইস এটাকে ঝালমুড়ি হট পাফেট রাইস যখন আমরা একটা প্লেটের মধ্যে থাকে বিভিন্ন কিছু তখন কিন্তু আমাদেরকে যখন দেওয়া হয় যারা কিন্তু মরিচ খায় না তারা কিন্তু মরিচটাকে ফেলে দিচ্ছে যারা মনে করো যে পেঁয়াজ খায় না পেঁয়াজটাকে তুলে তুলে ফেলে দিচ্ছে তো এভাবে যারা চানাচুরির মধ্যে যে আবার বাদাম থাকে বাদামগুলো খায় না আলাদা করে রেখে দেয় তো আমরা কিন্তু এখান থেকে কিন্তু একটা মিক্স করার পরে আবার এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা করতে পারি তো যেখান থেকে আলাদা করা যায় তাদেরকে বলা হয় হ্যাটারোজেনাস মিক্সচার তাহলে হোমোজেনাস কোনটা যেই মিক্সচারটার থেকে কোনো কিছু আলাদা করা যাবে না মানে কম্পোনেন্টগুলোকে আমরা সেপারেট করতে পারবো না তাকে বলা হয় হোমোজেনাস মিক্সচার আর হ্যাটারোজেনাস মিক্সচার কোনটা কম্পোনেন্টগুলোকে আলাদা করা যাবে তাদেরকে বলা হয় হ্যাটারোজেনাস মিক্সচার তার মানে মিক্সচার হচ্ছে দুই ধরনের একটা হোমোজেনাস মিক্সচার আর একটা হ্যাটারোজেনাস মিক্সচার এই হোমোজেনাসের মিক্সচারের আর একটা নাম আছে হোমোজেনাস মিক্সচারের আর একটা নাম হচ্ছে সলিউশন হোমোজেনাস মিক্সচারকে বলা হয় সলিউশন ওকে এরপরে আমরা পরের টপিকটা দেখবো সলিউশন নিয়ে তাহলে নেক্সট আমরা মিক্সচারটা দেখলাম যে কি কি আছে মিক্সচার হচ্ছে কোনো কিছু মিক্স করলে তাকে বলা হয় মিক্সচার মিক্সচার দুই ধরনের একটা হোমোজেনাস মিক্সচার একটা হ্যাটারোজেনাস মিক্সচার হোমোজেনাস হচ্ছে যেখানে একটা কম্পোনেন্ট থেকে আরেকটা কম্পোনেন্টকে ইজিলি সেপারেট করতে পারবে না এটাকে বলা হোমোজেনাস মিক্সচার তারপর হচ্ছে আর হ্যাটারোজেনাস হচ্ছে যেখানে কম্পোনেন্টগুলোকে সেপারেট করা যায় তাকে বলা হয় হ্যাটারোজেনাস মিক্সচার এরপরে হচ্ছে আমরা দেখবো হচ্ছে সলিউশন হোমোজেনাস মিক্সচারের আর একটা নামে কিন্তু সলিউশন তাহলে এরপরে যদি আমরা যদি সলিউশন দেখি সলিউশন কিন্তু তৈরি হচ্ছে দুটো জিনিস দিয়ে একটা হচ্ছে সলিউট একটা হচ্ছে সলভেন্ট সলিউট প্লাস সলভেন্ট দুইটে জিনিস একসাথ করলে তাকে বলা হয় সলিউশন ঠিক আছে যেমন হচ্ছে আমরা যদি সুগার জুস বানাই মনে করো শরবত বানাই আমরা যেটা এখানে সুগারটা হচ্ছে সুগারটা হচ্ছে সলিউট আর সলভেন্ট হচ্ছে ওয়াটারটা হচ্ছে সলভেন্ট এই দুইটা জিনিস একসাথে করে যেটা বানানো হলো সুগার আর ওয়াটার মিলে এটা সুগার জুস হলে এই সুগার জুসটা হচ্ছে আমাদের সলিউশন ঠিক আছে এখানে কিন্তু একটাকে একটাকে ইজিলি সেপারেট করা যাচ্ছে না তো এখানে সলিউট কোনটা সলিউট হচ্ছে ওই কম্পোনেন্টটা যেটা সলভেন্ট ডিজলভ করে তাকে বলা হয় সলিউট মানে সলভেন্টের মধ্যে যেটা ডিজলভ থাকে তাকে বলা হয় সলিউট আর সলভেন্ট কোনটা সলভেন্ট হচ্ছে যেটা আর একটা আর একটা কম্পোনেন্টকে ডিজলভ করে ফেলে যেটা আর একটা কম্পোনেন্টকে যেমন এই যে সলিউটকে ডিজলভ করে ফেলে তাহলে সলভেন্টের কাজ হচ্ছে ডিজলভ করা আর সলিউটের কাজ হচ্ছে সলভেন্টের মধ্যে ডিজলভ হওয়া তাহলে যেটা ডিজলভ হবে তাকে বলা হয় সলিউট আর
সলিউট প্লাস সলভেন্ট একসাথে করলে সলিউশন তৈরি হয় এখানে কিন্তু তোমাদের বই আলাদা করে ডিসকাশনটা দেওয়া আছে সলিউশন শুরুতে বলেছে সলিউশন কিন্তু সলিউটে সলভেন্ট নিয়ে হয় তারপরে সলিউট এবং সলভেন্টের মধ্যে কিন্তু আলাদা আলাদা করে ডিফারেন্সিয়েট করে দিয়েছে ওরা যে আলাদা আলাদা করে পড়তে হবে কী কী পড়তে হবে সেটা কিন্তু সিটে তুলে দেবো আমি সিটটা ওই যে ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো তোমাদেরকে এখান থেকে তোমরা বুঝতে পারবা কী কী পড়তে হবে তো তার আগে আমি একটু বেসিক ডিসকাশনটা করে যাচ্ছি যে কী কী তোমাদের জানতে হবে কী কী পড়তে হবে তার জন্য তাহলে শুরুতে সলিউশনের ক্ষেত্রে এই দুটো জিনিস আছে সলিউট এবং সলভেন্ট একসাথ করলে সলিউশন তৈরি হয় ওকে এটা আগে মাথা রাখতে হবে এরপরে হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে ওয়াটারি সলিউশন কোনটা আমরা সলিউশন বুঝলাম তাহলে এরপরে ওয়াটারি সলিউশন কোনটা যে সলিউশনের মধ্যে ওয়াটার ইউজ হয় তাকে বলে ওয়াটারি সলিউশন মানে যেই সলিউশনটা ওয়াটার দিয়ে যদি কোনো সলিউশন আমরা বানাই তাকে ওয়াটারি সলিউশন বলবো কারণ ওয়াটার ছাড়াও আরও কিছু কিন্তু সলি সলভেন্ট হিসাবে ইউজ হয় ওকে সলভেন্ট হিসাবে কিন্তু আরও অনেক কিছু ইউজ হতে পারে যেমন অ্যালকোহলও কিন্তু সলভেন্ট হিসেবে ইউজ হয় সলিউশনের মধ্যে তো যে সলিউশনটার মধ্যে আমরা ওয়াটার কি ইউজ করবো সলভেন্ট হিসেবে তাকে বলা ওয়াটারি সলিউশন তো ওয়াটারি সলিউশন আবার কয়েকটা টাইপস এখানে দিয়েছে দেখো শুরুতে হচ্ছে লিকুইড সলিড সলিউশন লিকুইড সলিড কোনটা এই যে সলিউডটা এই সলিউশনটা বানালাম এটা কিন্তু লিকুইড সলিড সলিউশন কেন দেখো এখানে একটা জিনিস লিকুইড আর একটা হচ্ছে সলিড সলিড মানে শক্ত জিনিস তাই তো তাহলে যেখানে একটা লিকুইড থাকবে এবং একটা সলিড জিনিস থাকবে ওই সলিউশনটাকে বলে লিকুইড সলিড সলিউশন যেমন এটার এক্সাম্পল হচ্ছে আমাদের এই যে সুগার জুস তাহলে সুগার জুসটা হচ্ছে আমাদের লিকুইড সলিড সলিউশন ওকে লিকুইড সুগার জুসটা এরপর হচ্ছে লিকুইড লিকুইড সলিউশন লিকুইড লিকুইড কোনটা যেখানে দুইটা জিনিসই সলভেন্ট থাকবে মানে ওয়াটার থাকবে লিকুইড থাকবে যেখানে দুইটা জিনিসই লিকুইড থাকবে তাকে বলা হয় লিকুইড সলিড সলিউশন লিকুইড সলিড সলিউশন কোনটা যেমন আমরা মায়েরা দেখবে রান্নাঘরে রান্না করে যখন ভিনেগার বা এসিডিক অ্যাসিড ইউজ করে ভিনেগারের আর নাম হচ্ছে এসিডিক অ্যাসিড এই ভিনেগার যখন ওয়াটারের সাথে মিশানো হয় ভিনেগার এবং ওয়াটার যখন একসাথে মিশে তখন এই যে সলিউশনটা হয় এটাকে বলে লিকুইড লিকুইড সলিউশন ঠিক আছে এরপর লাস্টে হচ্ছে লিকুইড গ্যাস সলিউশন লিকুইড গ্যাস কোনটা একটা থাকবে হচ্ছে লিকুইড আর একটা থাকবে হচ্ছে গ্যাস তাকে লিকুইড এবং গ্যাস একসাথে হলে তাকে বলে লিকুইড গ্যাস সলিউশন যেমন আমরা যদি সেভেন আপ কোকা কলা স্প্রিট এগুলো খাই ওগুলো কিন্তু আমাদের লিকুইড গ্যাস সলিউশন দেখবে যে এই জন্য পেপসির বোতল বা সেভেন আপের বোতলটা খুললে দেখবে যে করে একটা সাউন্ড হয় ওটা কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইডের কারণে তাহলে ওখানে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে এবং লিকুইড থাকে এই কারণে ওটাকে বলে লিকুইড গ্যাস সলিউশন ঠিক আছে তাহলে লিকুইড গ্যাস সলিউশন আর একটা জিনিস আছে ফরমালিন যারা ডিজনেস ডিলার তারা কিন্তু ফরমালিন ইউজ করে ফরমালিন কিন্তু একটা ফরমালডি হাইড গ্যাসের একটা সলিউশন ওয়াটারের মধ্যে ফরমালডি হাইড একটা গ্যাস মিক্স করা থাকলে তাকে বলা হয় লিকুইড গ্যাস সলিউশন ঠিক আছে তাহলে লিকুইড গ্যাস সলিউশন কোনটা একটা থাকবে লিকুইড আর একটা থাকবে গ্যাস লিকুইড এবং গ্যাস যখন সলিউশন হিসেবে ইউজ হবে তখন তাকে বলা হয় লিকুইড গ্যাস সলিউশন ওকে নেক্সট হচ্ছে তাহলে এটার এক্সাম্পল হচ্ছে আমাদের ওই যে কোকা কলা বা পেপসি ওই জিনিসগুলো কোকা কলা এগুলো ওকে তাহলে এটা আমরা দেখলাম তাহলে আমরা দেখলাম কোনটা ওয়াটারি সলিউশনটা দেখলাম এরপরে হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন অফ সলিউশন কনসেন্ট্রেশন মানে কি কনসেন্ট্রেশন মানে হচ্ছে গাড়ো মানে কতটুকু গাড়ো না হালকা কোনো একটা জিনিস বাড়ালে তো একটা জিনিস এক্সাম্পল দেয় আগে মনে করো ওয়াটার বেশি গাড়ো নাকি মিল্ক বেশি গাড়ো অবশ্য ওয়াটার একটু পাতলা থাকে মিল্ক একটু গাড়ো থাকে তাহলে মিল্ক হচ্ছে একটু গাড়ো তার মানে হচ্ছে মিল্কের কনসেন্ট্রেশন বেড়ি বেশি আবার যদি বলি মিল্ক বেশি গাড়ো নাকি দই বেশি গাড়ো আমরা কার্ডস ইউজ করি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্ডস খাই আমরা ঠিক অবশ্যই কার্ডস বেশি গাড়ো তো এটাকে বলা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন মানে হালকা নাকি গাড়ো তাহলে কনসেন্ট্রেশনের উপর ডিপেন্ড করে সলিউশনকে দুটো টাইপসে ভাগ করা যায় তাহলে কিসের উপর কিসের উপর ভিত্তি করে অ্যাকর্ডিং টু কনসেন্ট্রেশন কনসেন্ট্রেশনের উপর ডিপেন্ড করে একটা সলিউশনকে দুইটা টাইপসে ভাগ করা যায় কি কি একটা হচ্ছে আমাদের ডাইলিউট সলিউশন একটা হচ্ছে ডাইলিউট সলিউশন একটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেটেড সলিউশন একটা ডাইলিউট সলিউশন একটা কনসেন্ট্রেটেড সলিউশন ডাইলিউট কোনটা কনসেন্ট্রেট কোনটা ডাইলিউট মানে হচ্ছে হালকা সলিউশন যেটা এটাকে বলে ডাইলিউট সলিউশন কনসেন্ট্রেটেড মানে হচ্ছে গাড়ো সলিউশন যেটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেটেড সলিউশন কীভাবে বুঝবো মনে করো আমি এক গ্লাস ওয়াটার নিলাম এখানেও এক গ্লাস ওয়াটার নিলাম ওকে এখানে মনে করো টু হান্ড্রেড এম এল ওয়াটার আছে এখানেও টু হান্ড্রেড এম এল ওয়াটার আছে এখানে আমি ওয়াটার দুই জায়গায় কিন্তু দেখো এখানে ওয়াটার সেম নিলাম ওকে এখানেও টু হান্ড্রেড এম এল ওয়াটার এখানে হচ্ছে টু হান্ড্রেড দুইটা গ্লাসের মধ্যে টু হান্ড্রেড এম এল ওয়াটার নিলাম এখন এখানে আমি সুগার জুস বানানোর জন্য এখানে আমি সুগার ইউজ করলাম হচ্ছে থ্রি স্পুন থ্রি স্পুন সুগার ইউজ করলাম আর এখানে আমি ইউজ করলাম হচ্ছে ফাইভ স্পুন সুগার তাহ
আর এটা বলতে হবে অবশ্যই কম্প্যারিজন করে অবশ্যই এখানে একটা সলিউশন থাকলে বুঝতে পারবো না এটা কি কনসেনট্রেশন কনসেনট্রেটেড নাকি ডাইলিউট অবশ্যই দুইটা সলিউশন থাকতে হবে আউট অফ টু সলিউশন হুইজ ইন হুইজ সলিউট ইজ ইউজ লেস অ্যামাউন্ট অফ টাইমস ইজ কল ডাইলিউট সলিউশন আর যদি আমরা সলিউটকে মোর অ্যামাউন্ট অফ ইউজ করি তখন এটাকে বলে কনসেনট্রেটেড সলিউশন তাহলে সলিউটটাকে যদি আমরা লেস অ্যামাউন্ট ইউজ করবো যেখানে সেটাকে বলবো ডাইলিউট সলিউশন আর সলিউটকে মোর অ্যামাউন্ট ইউজ করবো যেখানে এটাকে বলে কনসেনট্রেটেড সলিউশন ইজ ইস জাস্ট সিম্পল এক্সাম্পলটা মনে রাখবা আর ডেফিনেশনগুলো সিটের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে ওইভাবে মুখস্ত করে নিবা কী কী পড়তে হবে শুধু মনে রাখবো অ্যাকর্ডিং টু কনসেনট্রেশন দেয়ার ইজ টু টাইপস অফ সলিউশন ওয়ান ইজ ডাইলিউট সলিউশন অ্যান্ড অ্যানাদার এন ইজ কনসেনট্রেটেড সলিউশন আর ডাইলিউট সলিউশনের মধ্যে লেস অ্যামাউন্ট অফ সলিউট ইউজ হবে আর কনসেনট্রেট সলিউশনের মধ্যে মোর অ্যামাউন্ট অফ সলিউট ইউজ হবে এই এটা গেছে হচ্ছে কনসেনট্রেশন অফ সলিউশন নেক্সট আমরা পড়বো স্যাচুরেটেড সলিউশন অ্যান্ড আনসেচুরেটেড সলিউশন ওকে স্যাচুরেটেড কোনটা আনসেচুরেটেড কোনটা শুরুতে হচ্ছে আবার দুটো সলিউশন আছে একটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড একটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড একটা হচ্ছে আনসেচুরেটেড আনসেচুরেটেড ওকে স্যাচুরেটেড আনসেচুরেটেড কোনটা মাঝে মাঝে দেখবা যে বাসায় যখন শরবত বানানো হয় বা তোমরা মাঝে মাঝে অনেকে আছে স্টুডেন্টরা তোমরা চা বানাতে পছন্দ করে চা বানাও তো তোমরা চিন্তা করো যে চায়ের মধ্যে এক কাপ চা বানালাম চা বানানোর চিন্তা করি যে দু চামচ চিনি দিলাম মা দেয় দু চামচ আমি চার পাঁচ চামচ দিয়ে দিই চার পাঁচ চামচ দিয়ে ইচ্ছা মতো দুধ দিয়ে চা বানাই খাইতে পছন্দ করে অনেককে দেখেছি কিন্তু তার শেষ করলে নিচে দেখবা যে চিনিগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ ডিজলভ হয়নি মেল্ট হয়নি কিছু কিছু চিনি কিন্তু নিচে থেকে যায় ওটারই কারণ হচ্ছে ওটাই আমরা ডিসকাস করবো এখানে যে স্যাচুরেটেড কোনটা আনসেচুরেটেড কোনটা মনে করো আমি এক গ্লাস পানি নিলাম ওকে এখানে মনে করো হান্ড্রেড এমএল ওয়াটার আছে হান্ড্রেড এমএল ওয়াটার আছে আমি দেখলাম এখানে আমি এক চামচ এখানে যখন হান্ড্রেড এমএল ওয়াটার আছে আমি মনে করো ফিফটি গ্রাম সুগার ইউজ করলাম ফিফটি গ্রাম সুগার ইউজ করছি পরে এটা মিশে গেছে পানিতে তো আমি চিন্তা করলাম যে আরও একটু চিনি দিই তাহলে আরও কিছু সুগার ইউজ করলাম তখন এরপর আমি এইটটি গ্রাম সুগার দিলাম তাও দেখলাম যে মিশে গেছে আমি যদি বলবেন তাহলে আরও কিছু দেওয়া যায় এবার হান্ড্রেড গ্রাম সুগার দিলাম হান্ড্রেড গ্রাম টোটাল হান্ড্রেড গ্রাম ইউজ করেছি তাও দেখলাম যে মিশে গেছে পানিতে ডিজলভ হয়ে গেছে আর নাই এরপরে হান্ড্রেড ফিফটি গ্রাম দিলাম তাও মিশে গেছে এরপরে দেখলাম হান্ড্রেড ফিফটি ফাইভ দিলাম তাও মিশে গেছে এরপরে হান্ড্রেড ফিফটি ফাইভ গ্রাম পর্যন্ত মনে করো মিশল আর আর এক গ্রাম যদি দেয় দেখি যে নিচে মিশানা নিচে থেকে যাচ্ছে নিচে জমে যায় নিচে জমে গিয়েছে নিচে মানে গ্লাসটা নিচে জমে গেল এটা কিন্তু আর ডিজলভ হচ্ছে না মানে মিশে যাচ্ছে না তো হাইয়েস্ট যতটুকু ডিজলভ হবে ততটুকু দিয়েই যদি একটা সলিউশন বানাই তখন এটাকে বলা হয় স্যাচুরেটেড সলিউশন ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট যতটুকু দিলে সে ডিজলভ হতে পারে সেটা দিয়ে যদি সলিউশনটা বানানো হয় তখন তাকে বলা হয় স্যাচুরেটেড সলিউশন মনে করো হান্ড্রেড এম ওয়াটারের মধ্যে ওয়ান গ্রাম সুগার দিলেই সে মিশে যায় আমি যদি ওয়ান গ্রাম দিয়েই সলিউশনটা বানাই তখন ওই সলিউশনটাকে আমি বলবো স্যাচুরেটেড সলিউশন আর যদি আমি হান্ড্রেড গ্রাম দিয়ে বানাই তখন সেটা আনসেচুরেটেড মানে এক কথা হান্ড্রেড ফিফটি ফাইভ গ্রামের কম দিলে সেটাই হচ্ছে আনসেচুরেটেড আর তাহলে তোমরা বলবো তাহলে বেশি দিলে কি বেশি দিলে এটা কোনো সলিউশন হবে না কারণ এটা মিশবেই না না মিশলে সলিউশন হবে কেমনে যদি কেউ তিনশো গ্রাম দেয় তিনশো গ্রাম দিলে লাভ নাই তো বাকি ওয়ান ফিফটি ফর্টি ফাইভ গ্রাম নিচে জমে যাবে মানে হচ্ছে আমাকে মনে রাখতে হবে যে ম্যাক্সিমাম যতটুকু দিব সেটা দিয়ে যদি সলিউশন বানাই তখন তাকে বলা স্যাচুরেটেড সলিউশন আর তার থেকে কম দিলেই সেটা আনসেচুরেটেড কিন্তু তার থেকে বেশি দিলে তাকে আমরা কোনো সলিউশন বলতে পারবো না কারণ সেটা তো মিশেই নেই সলিউশন হবে কেমনে ঠিক আছে তার মানে সলিউশন আবার দুই ধরনের আছে একটা স্যাচুরেটেড একটা আনসেচুরেটেড ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ সলিউট দিয়ে যদি আমরা সলিউশনটা প্রিপেয়ার করি তখন যে সলিউশনটা হবে তাকে বলা হয় স্যাচুরেটেড সলিউশন আর লেস অ্যামাউন্ট যদি ইউজ করি ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্টের যদি লেস অ্যামাউন্ট ইউজ করি তখন তাকে বলে আনসেচুরেটেড সলিউশন এরপরে আমরা দেখব এই দুইটা টপিক রিলেটেড আর একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে সেটাকে বলা হয় সলিওবিলিটি সলিওবিলিটি সলিওবিলিটিটা কি সলিওবিলিটি হচ্ছে মনে করো আমি সল্ট দিয়ে একটা সলিউশন তৈরি করব ওকে হান্ড্রেড গ্রাম ওয়াটার এখানে নিলাম এখানে হান্ড্রেড গ্রাম ওয়াটার নিলাম এখানে হান্ড্রেড গ্রাম ওয়াটার নিবা অনেকেই কোশ্চেন আসতে পারে মনে মানে যে ওয়াটারের সাথে গ্রাম কেন পিওর ওয়াটারকে গ্রামে প্রকাশ করা যায় পিওর ওয়াটারের ইউনিট গ্রামেও লিখা যায় এই জন্য মনে করো হান্ড্রেড এখানে পিওর ওয়াটার বোঝানোর জন্য গ্রাম ইউজ করা হয় তো এখানে আমি মনে করো তিনটে ওয়াটার তিনটা তিন ধরনের নেই টু হান্ড্রেড এটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ওকে এখানে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড গ্রাম ওয়াটার নিলাম
हंड्रेड एट ग्राम सल्ट डिजल्व हो जाए तीनटाई हे मैक्सिमाम एतटुकू दी डिजल्व है तरह के बसि दी डिजल्व है ना ये तीनटाई हमारे सैचुरिटी सल्यूशन जो मैक्सिमाम जोटुकू दी से मिसे जाए डिजल्व हो जाए तो सैचुरिटी सल्यूशन बोले देखो हंड्रेड ग्राम व्टार मध्य हाइएस्ट थार्टी सिक्स ग्राम सल्ट डिजल्व होते टू हंड्रेड ग्राम व्टार मध्य हाइएस्ट सेभेंटी टू ग्राम सल्ट डिजल्व होते थ्री हंड्रेड ग्राम व्टारे मध्य हाइएस्ट वन हंड्रेड एट ग्राम सल्ट डिजल्व होते यह हाइएस्ट जोटुकू दी डिजल्व होते बला है सैचुरिटी सल्यूशन देखो क्योंकि जी सैचुरेटर सल्यूशन हंड्रेड ग्राम दिए प्रिपेयर करल करो जी सैचुरेटर सल्यूशन हंड्रेड ग्राम दिए प्रिपेयर करल्यूबिलिटी मानी को सैचुरेटर सल्यूशन जो हंड्रेड ग्राम दिए तैरी करी हंड्रेड ग्राम दिए तैरी करी हंड्रेड ग्राम सल्वेंट दिए तैरी करी ता बला सल्यूबिलिटी और ये टू हंड्रेड ग्राम दिए प्रिपेयर कर लम एट सैचुरेटर सल्यूशन क्योंकि ये सल्यूबिलिटी बोलते पर थ्री हंड्रेड ग्राम दिए जो एट सैचुरेटेड सल्यूशन जो मैक्सिमाम अतटुक डिजल्व है शुद्ध मैंने रखब सैचुरेटेड सल्यूशन जो हंड्रेड ग्राम व्टार दिए डिजल्व करी हंड्रेड ग्राम व्टार दिए प्रिपेयर करी तक ही बोलो सल्यूबिलिटी तेल तुम्हें जिज्ञासा कर सल्टर सल्यूबिलिटी कत मैं थार्टी सिक्स ग्राम मानी हाइएस्ट थार्टी सिक्स ग्राम सल्ट वन हंड्रेड ग्राम व्टारे डिजल्व होते तेल सल्टर दुईटा तुम्हारे बो दुटे इनफरमेशन दिया आ सल्टर सल्यूबिलिटी हे थार्टी सिक्स ग्राम जो हंड्रेड ग्राम व्टारे मध्य थार्टी सिक्स ग्राम सल्ट डिजल्व है और सूगारे सल्यूबिलिटी कत सूगारे सल्यूबिलिटी हे टू हंड्रेड इलेवन पॉइंट फोर ग्राम जे हाइएस्ट टू हंड्रेड इलेवन पॉइंट फोर ग्राम सूगार डिजल्व होते हंड्रेड ग्राम व्टारे मध्य अवश्य एखे एक जिस मेन्शन कर टेम्पारेचार थकबे अवश्य टोन्टी फाइव डिग्री सेलसियस टेम्पारेचार कम बेसि हम एट भेरि करते ओके जैक okay? तेल सल्टर सल्यूबिलिटी कत थार्टी सिक्स ग्राम दूटे थे इनफरमेशन परीक्षा आसे एम सिक्यूर जो सल्टर सल्यूबिलिटी हम थार्टी सिक्स ग्राम और सूगारे सल्यूबिलिटी हे टू हंड्रेड इलेवन पॉइंट फोर ग्राम ओके तेल दो जिस देखल तेल सैचुरेटेड सल्यूशन मान क्योंकि सल्यूबिलिटी बाट अवश्य से हंड्रेड ग्राम दिए प्रिपेयर करते हैं टू हंड्रेड ग्राम दिए एट कैचुरेटेड सल्यूशन आबार बोली मैक्सिमाम अमाउंट अफ सल्ट जो सल्यूट जो डिजल्व है तक ही बोले सैचुरेटेड सल्यूशन और सैचुरेटेड सल्यूशन जो हंड्रेड ग्राम व्टार दिए हंड्रेड ग्राम सल्वेंट दिए प्रिपेयर करी तक आपके बोलो सल्यूबिलिटी जमन सल्टर सल्यूबिलिटी होता है थार्टी सिक्स ग्राम सूगारे सल्यूबिलिटी होता है टू हंड्रेड इलेवन पॉइंट फोर ग्राम दो जिस मना रखते हैं इफ यू प्रिपेयर इफ यू प्रिपेयर सैचुरेटेड सल्यूशन उइथ द हंड्रेड ग्राम अफ व्टार दैन इट इज कल सल्यूबिलिटी अफ दैट सलिड अफ दैट सल्यूट ओके ये मना रखते हैं जो सल्टर सल्यूबिलिटी होता है थार्टी सिक्स ग्राम सूगार सल्यूबिलिटी टू हंड्रेड इलेवन पॉइंट फोर ग्राम ओके एकटू पर्त देख लपे एट गलो एट गलो एपर देखो इूनिभार्सल सल्भेंट इूनिभार्सल सल्भेंट है कि इूनिभार्सल सल्भेंट हे व्टार के बला इूनिभार्सल सल्भेंट का व्टार के व्टार के क्यों इूनिभार्सल सल्भेंट बला से हे जेको कि डिजल्व करते इूनिभार्सल सल्भेंट हे जी सल्भेंटा सब क्वालिटी जिनि के डिजल्व करते बला इूनिभार्सल सल्भेंट जमन व्टार सलिड के डिजल्व करते व्टार लिकुईड के डिजल्व करते व्टार गैस के डिजल्व करते व्टार अर्गानिक सबसटेंस के डिजल्व करते व्टार इनअर्गानिक सबसटेंस के डिजल्व करते शुद्ध मना रखा दुईटे जिन की व्टार डिजल्व करते एक हे सिलिका सिलिका मान्च बाली तैरिरा है जो दिए का तैरिरा है जो दिए ये बोले सिलिका और एक जिस आज कैलसियम कार्बोनेट ये दुटे जिस के व्टार डिजल्व करते ठीक है कि ना ये दूटा जिस कथा आलदा मना रखे एम सिक्यूर जो इम्पर्टेंट क्योंकि व्टार मैक्सिमाम जिसगूर डिजल्व करते व्टार के बला इूनिभार्सल सल्भेंट यी व्टार छाड़ा और को सल्भेंटर नहीं कारण शुद्ध व्टार के बला इूनिभार्सल सल्भेंट कोश्चन का बी मार्क्सर जो क्रिएटिवर बर खूब इम्पर्टेंट एक कोश्चन वाई व्टार इज कल इूनिभार्सल सल्भेंट तुम्हारे एक सीट प्रोभाइड करो एर पर क्यों मुखस्त करते हैं वे देखे नहीं कोश्चन टपिकगल क्योंकि मुखस्त करते हैं एरपे शुरूते हमें होमोजेनस सल्यूशन और होमोजेनस मिक्सचार और हाइड्रोजेनस मिक्सचार नहीं डिसकस कर आदा करब होमोजेनस ए इजिली सेपारेट करा जाए ना क्यों एक कठिन भाव हलो ये सेपारेट कर एक सिसटेम आसे होमोजेनस के क्यों सेपारेट करा जाए और हेटारोजेनस के क्यों सेपारेट करा जाए ओके होमोजेनस के होमोजेनस के सेपारेट कर सिसटेम हे होमोजेनस के सेपारेट कर सिसटेम हे भेपाराइजेशन माध्यम भेपाराइजेशन को द प्रसेस बै हुईस लिकुईड टार्नस इन टू भेपार इसकल भेपाराइजेशन जी प्रसेस लिकुईडगो भेपार है ताकि वाले भेपाराइजेशन ठीक है होमोजेनस मिक्सचार के भेपाराइजेशन मध्य सेपारेट करा जाए और हेटारोजेनस मिक्सचार के क्यों आलदा जाए ये हम फिल्ट्रेशनर माध्यम फिल्ट्रेशन कर सेपारेट करा जाए जमन भेपाराइजेशन क्यों मन करो 
एक लिटार व्टारे मध्य मन करो हंड्रेड ग्राम सल्ट दिए तुम एक सोल्यूशन बनाला हुमेजनस मिक्सचार रेडी कर लापर जो एटार मध्य जो गैस स्टाफर मध्य बसिए स्पिरिट लैम्प हे हाई क्वालिटी हिट जखे बेसि है वोने एक चूलार मध्य बसाला ओके चूलार मध्य बसिए ये जो हिट दीते थको एम हिट दी कन्टिन्यू जो व्टारगल भैपार है सब उड़े गेसे क्योंकि एरपर जो पानीगुल्लो सब शुक्र जाए ड्राई हो जाए नीचे जो देखो देखो जो सल्टर गुड़े गुड़े क्योंकि नीचे पाच तुम मैं सल्ट नीचे थे जाए कारण व्टार भैपार है उड़े जाए कंतु सल्टगुल्लो नीचे थे जाए मैं सलिडा सल्यूड नीचे थे जाए यटाई हमारे व्यापारेजेशन व्यापारेजेशन को द प्रसेस बै हुईज व्टार टार्स इंटू लि लिकुईड टार्स इंटू भैपार इज कल व्यापारेजेशन ओके तेल व्यापारेजेशन मध्यम होमोजेनस मिक्सचार के सेपारेट करा जाए और हेटारेजेनस मिक्सचार के सेपारेट करब क्यों फिल्ट्रेशन माध्यम वही मारा देखें जो चा बनानों पर देखें जो छाकनी दे तईना वो छाकनी देर मध्य चा पतागुल्लो जो सेपारेट कर तुम्हार फिल्ट्रेशन हम फिल्टर करी छाकनी दे छाकनी मध्य देखो चा पतागुल्लो थे जाते चा पतागुल्लो हे सलिड जिन तईना वगले क्योंकि आलदा आलदा करते क्योंकि हमें फिल्ट्रेशन हाँ आलदा करा जाए जो है फिल्ट्रेशन तेल होमोजेनस मिक्सचार के सेपारेट कर सिसटेम होता है व्यापारेजेशन और हेटारेजेनस मिक्सचार के सेपारेट कर सिसटेम हमारे फिल्ट्रेशन ये दूटा जिस आलदा कर जानते हैं इसपर तुम्हारे बी और बड़ो एक प्रोसेस दिए आए हेट जो सैलैन व्टार के क्यों पिओर व्टार पाबा सैलैन व्टार सैलैन व्टार हम तुम्हार लवन आक्त पानी समुद्र पानी हम सैलैन व्टार एटार के क्यों पिओर व्टार पा पिओर व्टार पवार पिओर व्टार पवार पिओर व्टार पवार से हे एक जिस करते हैं जो सिसटेम हो डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन प्रसेस से यह करते हैं कि प्रसेसटा कि डिस्टिलेशन ओके डिस्टिलेशन प्रसेसे डिस्टिलेशन प्रसेसर मध्यम एक हिज एक प्रसेस एट तुम्हारे बे ब्रिफलि डिसकस करना है शुद्ध एक फिगार दिए रेखे खाली ये मैंने रखा जो सैलैन व्टार के पिओर व्टार पाव जाए हे डिस्टिलेशन प्रसेसर मध्यमे ओके सैलैन व्टार के पिओर व्टार पाव जाए हे डिस्टिलेशन प्रसेसर मध्यमे ये एक मैंने रखा एरपर हो लास्ट टपिक तो हमारे सल्यूशन सपेंशन एंड कलएड सल्यूशन सपेंशन एंड कलएड ओके तीनटे टपिक सल्यूशन तो देखल ही एक हे सल्यूशन एक हे सपेंशन एक हे कलएड एक सल्यूशन एक हे सपेंशन एक हे कलएड तीनटे जिन तो तीनटे जिस देखल शुरू तो हे कमप्लीटली मिक्स हो जाए मिक्स हो गए क्योंकि आलदा एकदम मिक्स सूगार जूसा जो पाँची एट सल्यूशन बोले आसि सपेंशन को सपेंशन हम एक सल्यूशन बनानों पर कि रेखे दिले जो नीचे जो सपेंडेड पार्टिकलगू जो नीचे जमे जाए तक ताके बोला सपेंशन ठीक है जमन जो एक ग्लस पानी मध्य एक चामच जो बाली मिक्स करी हाँ बाल गुड़ा जो मिक्स कर मिक्स कर नाड़ालम नाड़ी जो कि रेखे दे तक देखो जो नीचे बालीगुल्लो जमा जाए किन पर बोला सपेंशन मानी हे एक सल्यूशन के रेस्टे रेखे दिले जो सपेंडेड पार्टिकलगू जो नीचे जमे जाए तक ताके बोला सपेंशन और कलएड को जे एट क्यूँ कमप्लीटली मिसे जाए ना अब नीचे बस जमे जाए ना सपेंडेड पार्टिकलगू नीचे जमे जाए ना ये बोला कलएड जमन एटार एक्साम्पल हम सप आप जो सप खाई ओषुख हम सप खाई सीरपग कपेंशन एज देखा ओषु खावर आगे बोले रखे जो झाँक खावर जो शेक करते हैं ओषुद खावर आगे भलोक शेक ना कर प्रपार मेडिसिन ना होना से सपगल हो सपेंशन एज कारो बसा जो एंटासिड सप थे एंटासिड सपगल जो नीचे दिखे तक देखिए सदा सदा जिस नीचे देखा जा सपेंडेड पार्टिकलगू नीचे जमे जाए और कलएडर एक्साम्पल हे मिल्क हाँ मिल्कर मध्य कलएड को जिन थे जब मिल्कर मध्य थे हम फैट और व्टार ओके एक आटार मध्य फ्लोटिंग थे फ्लोटिंग मैंने भाषमान अवस्था थे भेसे थे नीचे जमे जाए ना कलएड मान ही हम नीचे जमे जाए ना फ्लोटिंग थको भेसे थक नीचे जमे जाए ना ओके तेल कलएड को एरान नीचे कमप्लीटली मिक्स होना दुईटा पार्ट थक दुईटा तेल कलएडर पार्ट हे दुईटा कलएडर पार्ट हे दुईटा एकटा के बोले कन्टिन्यूस फेज एकटा के बोले मैं फेज हे दुईटा एक कन्टिन्यूस फेज एक डिसपार्स फेज कन्टिन्यूस फेज और हे डिसपार्स डिसपार्स फेज कन्टिन्यूस फेज को जेटा को कलएडर मध्य जो बेसि परमाणे थे ताके बोले कन्टिन्यूस फेज जमन व्टार हम कन्टिन्यूस फेज और डिसपार्स को जेटा विभिन्न छड़ाना छिटाना थे फ्लोटिंग थे जमन ये एखे डिसपार्स फेज हमारे फैट मिल्कर मध्य और कन्टिन्यूस फेज हमारे व्टार ठीक है जेटा एक कथा जो बेसि परमाणे थे ये बोले कन्टिन्यूस फेज और जो कम परमाणे थे ताके बोला डिसपार्स फेज ये एक मना रखा एरपर हे कलएडर कलएड जो पार्टिकलगू थे ये मन कर फैटर जो पार्टिकलगू पार्टिकलगूल एक सज आसे सज हे वन थे वन थाउजेंड नैनोमिटार वन थे वन थाउजेंड नैनोमिटार वन थे वन थाउजेंड नैनोमिटार वन थाउजेंड नैनोमिटार मान क्योंकि एक जिन जानी जो वन मिटार मान हे वन मिटार मान हे वन थाउजेंड मिलीमिटार ओके आर वन मिटार मान हे 
वन मीटर मान हम तीन टे तीन यूज करी तेज टेन लाख टेन लाख हमारे एखे हम माइक्रोमिटार टेन थाउजेंड माइक्रोमिटार आर जदि वन मीटर एगो जो इटे नैनोमिटार नहीं तक वन साथ एरक नयटा जिरो ओके वन साथ हे नयटा जिरो एत हे तक नैनोमिटार ओके नैनोमिटार वन थाउजेंड नैनोमिटार तर मान एखे और एक जिस मना रखबा जो वन माइक्रोमिटार वन माइक्रोमिटार मान हे वन थाउजेंड नैनोमिटार वन थाउजेंड नैनोमिटार तो मना करो को एक ग्लस मिल्कर मध्य जो फैट पार्टिकलगू जदि वन वन थाउजेंड नैनोमिटार है तेले से ऊपर जमे थे मैं भेसे थे फ्लोट करते थे क्योंकि तरह जो बेड़े जाए तरह जो मैं वन थाउजेंड नैनोमिटार मैं वन माइक्रोमिटार हो जाए तरह के बेसि हो जाए से फ्लोटिंग थकते परेना भेसे थकते पर नीचे जमे जाए नीचे जमे गेले तक सपेंशन बी तेल कलोएडर सजा मना रखा कलोएडर सज हे वन वन थाउजेंड नैनोमिटार हे कलोएडे सज तरह बेसि सजा जी तरह के बेसि मैं पार्टिकलगू सज जो तरह के बेसि हो जाए तक से फ्लोटिंग करते तक से नीचे सपेंडेड पार्टिकल हिसाब से नीचे जमे जाए तक हमें बोलो सपेंशन और एखे तुम्हारे एम सी क्यूर जो दुटे जिस मैंने रखबा वन वन माइक्रोमिटार वन माइक्रोमिटारे एक फर्मुला बेर करते दिए वन माइक्रोमिटार मान हम टेन इनभार्स सिक्स मीटार टेन इनभार्स सिक्स मीटार टेन इनभार्स सिक्स मीटार और वन नैनोमिटार मान हे वन नैनोमिटार मान हे टेन इनभार्स नाइन मीटार ओके टेन इनभार्स सिक्स मीटार और टेन इनभार्स नाइन मीटार जो एट इनभार्सर मिनिंग एट तो नतून एट तो बुझते यटार कहनी हे जदि तुम्हें बोले जदि तुम्हें बोले वन माइक्रोमिटार इक्ल टू कत तेल वन माइक्रोमिटार माइक्रो मान्य छा शून्य तेल वन के वन साथ छा शून्य दिए डिवाइड कर लेट पा ये वन माइक्रोमिटार ओके तेल माइक्रोमिटार के मीटारे गले डिवाइड है कटा जी जिरो दिए छा जिरो दिए ओके तक छाटा जिरो के जो ऊपर तुली टेन लाख के लिखे जाए टेन टू दि बार सिक्स दस टा सी छा टेन जो एक साथ है माल्टिप्लै करी तेल टेन टेन लाख है और ये नीचे थे टेन टू दि बार सिक्स जो ऊपर उठे ऊपर लिखने एक माइनस दिए लिखते हैं टेन इनभार्स सिक्स एर वन माइक्रोमिटार मैंने टेन इनभार्स टेन इनभार्स सिक्स मीटार और ये नैनोमिटार हम कि नैनोमिटार हम नयटा जिरो नयटा जिरो हम तक एखे नये थे और नयटा जो ऊपर उठे तक एखे टेन इनभार्स नाइन लिखते हैं एत मीटार तेल वन नैनोमिटार मैंने टेन इनभार्स नाइन मीटार और वन माइक्रोमिटार मैंने टेन इनभार्स सिक्स मीटार एटुकू मना रखते हैं हे चैप्टार्ट एटुकु पर्यत सल्यूशन सपेंशन कलोइ पर्यत तुम्हारा जी प्रैक्ट करो एखे हमें जो शीटा दिए देव एखे होमवर्क करते हैं प्रैक्ट करते हैं पढ़ते हैं चैप्टार्ट एक बेसि पढ़ते हैं कम पढ़ले एगो मना था डेफिनेशनगुल्लो मैंने रखार जो अनेक बार प्रैक्ट करते हैं अनेक बार पढ़ते हैं ओके तो भलो थेको आल्ला हाफिज़